Salam bien aimé c'est donc le vôtre, des apostoles. Bienvenue encore. Donc nous continuons notre série sur l'intercession. Et cette fois-ci, nous laissons dans l'ancienne alliance son avis à Abraham et le prophète Moïse. Nous voulons voir encore une très belle histoire dans la nouvelle alliance et que nous appelons communément là en le Nouveau Testament, une belle histoire également de l'intercession. Euh, comprendre, nous quittons l'intercession sur le plan personnel, et cette fois-ci c'est l'intercession collective. Et nous allons voir ça, c'est écrit donc dans les livres de Actes des Apôtres au chapitre 12. C'est une très belle histoire, vous pouvez lire tous les chapitres à la maison. Je suis donc dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, le verset 5, je lis au nom du Seigneur, de 5 à 8. « Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de des chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardée de la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi euh, euh, promptement !» Le chêne tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi « L'ange le conduit et dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. Bien aimé, ici nous remarquons que c'était l'apôtre Pierre qui était emprisonné. La seule différence ici qu'on a vu avec euh, Abraham et Moïse, c'était des personnes tout seules devant la face de Dieu. Mais ici nous sommes en train de remarquer que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas des, mais un groupe de gens, un groupe d'individus. C'est-à-dire deux personnes se réunissent en train de prier devant Dieu. C'est-à-dire une église. On nous dit que l'église nécessait d'adresser leur prière à Dieu en faveur des prières. Ils étaient en train d'intercéder devant la face de Dieu. En fait, encore, l'église ici, c'est quoi L'église, il faut le mettre dans son, dans son contexte, selon le plan biblique. L'église, par simple définition, c'est tiré en fait du mot grec « ecclesia ». Ecclesia qui signifie appeler or. C'est l'ensemble de personnes euh, ou la communauté de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie sur le plan personnel. Et de ces faits, ce sont donc des gens qu'on appelle, ils sont appelés or, sortis du monde, bien que vivant encore dans le monde. Amen. Donc le mot église en premier lieu ne désigne pas un bâtiment ou un lieu de culte. Amen. Mais néanmoins, aller acheter une salle ou un bâtiment, un endroit pour en faire, là, un endroit où vous allez venir prier, appeler sa église, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, et Dieu ne condamne pas cela. Mais l'église, en moins, ne désigne pas directement un bâtiment ni un lieu de culte, mais c'est l'ensemble de ces personnes-là qui sont sorties du monde, abandonné les systèmes du monde, qui sont sauvés, venus à Christ, c'est ce qu'on appelle Église. Et on voit ici, on remarque en fait, dans cette intercession, qui priait ici, le premier élément, c'était l'Église qui priait. À la seule différence de ce que je disais tout à l'heure de Abraham et de Moïse, ici on peut appeler ça une intercession collective. C'est toute l'Église qui priait pour l'apôtre emprisonné par Hérode, qu'il allait faire comparaître Forcément, tu as la fin comme il en avait l'habitude de faire euh, avec les autres dans le passé. Et, et l'Église ici priait de manière collective, intense, sans cesse, devant la face de Dieu pour euh, la faveur de l'apôtre Pierre. Le deuxième élément ici que nous avons remarqué par rapport à l'intercession collective, c'est l'unité, l'esprit de l'unité. L'unité, c'est quoi en fait C'est ce caractère qui fait que le, 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 le groupe de ces personnes, toutes ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ, se forme un seul corps, une entité, et qui les permet maintenant de prier ensemble, de prier avec une persistance pour briser en fait toute la résistance. Alors, la résistance ici, c'était quoi 
La résistance ici, c'était quoi et c'était qui La résistance ici, c'était Hérode. Hérode qui est l'image d'un homme fort à un tyran qui est en train de terrasser, de persécuter, de maltraiter l'Église. Et, 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 et en ce moment-là, l'Église n'avait qu'un seul moyen, c'était de retourner auprès de Dieu, de pouvoir prier et que pour que Dieu puisse intervenir dans la vie de l'apôtre et les libère en fait. Et nous remarquons également ici que le troisième élément ici c'est l'Église a une grande responsabilité. Quand il s'agit des frères, de sœurs dans une Église, il faut que l'Église euh, se consacre de temps à autre à, à un moment assez sérieux pour prier, intercéder pour eux les autres personnes. Nous le voyons dans ce cas ici présent, c'est l'apôtre prière qui était emprisonné. Et quand on parle d'église ici, vous comprenez, selon la définition qu'on a essayé de changer tout au début de notre diminuité avec l'apôtre, ce n'est pas euh, un bâtiment, moins encore une affaire de pasteur des apôtres ou de prophètes. C'est tout, tout, toute la communauté des enfants de Dieu qui est en train de prier. Parce que les cas ici, c'était un apôtre qui est emprisonné, mais l'Église en son tout priait, intercédant en fait pour lui. Amen. Et le, 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 le troisième élément ici, on nous dit que l'Église, au verset 5, priait sans cesse. C'est-à-dire l'Église priait de manière non-stop. L'Église est priée de manière continue. L'Église est priée de manière euh, euh, tellement insistante devant Dieu pour l'intervention divine euh, euh, dans le cas de l'apôtre Pierre qui était emprisonné. Et vous allez remarquer que pendant que l'Église était en train de prier, le quatrième élément ici, c'était quoi en fait Le quatrième élément, lorsque Dieu a intervenu en voyant son ange dans la prison pour libérer l'apôtre Pierre, vous allez remarquer qu'il a pris soin de lui rappeler des éléments très importants. Il lui a dit de, de, de remettre sa ceinture et puis de remettre ses sandales. La ceinture et les sandales, en fait, les chaussures, nous reviendront encore en plus en profondeur quand le Seigneur nous fera grâce des dix minutes sur le combat spirituel. Vous allez remarquer que ces deux choses-là choses sont mentionnées parmi les armes spirituelles que l'apôtre Paul est en train de parler dans Ephésiens 6. La ceinture ici, c'est la ceinture de la vérité. Il voulait seulement dire à l'apôtre Pierre que vous étiez emprisonné, vous étiez enfermé à cause de la vérité pour parce que vous prêchez l'évangile de Jésus. En sortant d'ici, n'abandonne pas la vérité. Continue donc à prêcher la vérité, continue donc à prêcher l'évangile de Jésus tout en étant dehors. Le deuxième élément, il va lui dire encore, remets tes sandales. Le sandal encore, une des armes sur le plan spirituel que l'apôtre Paul a mentionné dans Ephésiens 6 ici, mentionne en fait seulement la mobilité, la souplesse d'un soldat de Dieu, la souplesse d'une personne qui est disposée à aller servir un marchand de longue distance pour prêcher chez la parole de Dieu. Donc les éléments à retenir ici, l'Église, l'ensemble des personnes qui sont sauvées parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont aussi la responsabilité de prier, d'intercéder pour des cas de frères, même pour vos pasteurs, même pour vos apôtres. Vous avez également cette responsabilité-là en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, de prier, d'intercéder pour eux quand ils sont dans des situations difficiles. Le deuxième élément, vous devez prier dans l'unité. L'unité, c'est quoi C'est ce caractère qui fait de nous un seul être devant Dieu, une seule entité. Et lorsque nous prions avec la communion de l'Esprit, l'éternel Dieu va nous répondre. Le troisième élément, c'était quoi L'Église est priée sans cesse. Nous devons prier de manière continue, intercéder pour la situation de manière illimitée, en demeurant dans la présence de Dieu. C'est-à-dire prier avec persistance pour briser toute résistance de l'ennemi. Le quatrième élément, lorsque nous prions, n'oublions jamais notre ceinture. Nous devons prier dans la vérité. Parce qu'on ne peut pas seulement prier des lèvres, il faut que la vérité soit dedans de nos cœurs. Et lorsque nous prions dans la vérité, et nos sandales aux pieds, c'est-à-dire l'image de chaussures de l'évangile qui est mentionnée dans Ephésie 6, la mobilité, la souplesse de servir l'éternel, pendant que nous sommes en train de prier, d'intercéder pour autres, nous sommes en train également de servir Dieu. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce d'être ce genre de personnes qui priaient à l'Église comme en ancien temps, à l'Église primitive. Que nous puissions prier pour l'autre, pour nos pasteurs, pour nos frères et sœurs, surtout pour les hommes de Dieu. Parce que c'était l'apôtre Pierre ici 
qui est emprisonné. Enfant de Dieu, n'ayons pas l'habitude de critiquer assez souvent, mais ayons beaucoup plus le réflexe de retourner dans la prière, intercédant pour les hommes de Dieu également. C'est très important. Ils ont une grande lourde, une grande responsabilité. Prions pour eux, que les Seigneurs nous fassent grâce, que notre intelligence soit renouvelée, que nous commençons de maintenant à partir de cette petite vidéo que nous venons encore de changer. Priez pour les hommes de Dieu, priez pour des frères et sœurs dans l'Église, parce qu'ils en ont besoin. Et Dieu se fera un plaisir d'envoyer un miracle pour nous sortir de cette situation-là. Le Seigneur va nous faire grâce, nous allons revenir encore avec un autre personnage de la Bible très prochainement pour l'intercession. Il nous reste des séries, puis nous allons conclure par la dernière série qui va être « Comment être un bon intercesseur ?» Nous partageons sur des éléments importants. Que les Seigneurs nous bénissent et nous fassent un homme bâti bien. C'était le vôtre, l'apôtre William, dans 10 minutes avec l'apôtre dans Apostolic Time. Soyez riches, ma bénie. Shalom et bye bye.